。快递里的气泡沫不仅防震，你要是了解到它的妙用，直接会让人惊叹。大家好，欢迎来到美食彩味，快来看看，别再扔掉了。在网购盛行，快递小哥满街跑的今天，气泡沫也是包裹里的常见物品包装之一。但很多人在收到快递时，除了自己购买的货物，其他一点都不关心。我们可以把它放在厨房里面，其实非常实用哦。特别是放在菜板的下面，因为很多人在切菜的时候，菜板呢很容易出现滑动的情况。每次切菜总是容易滑来滑去，这让你觉得很烦恼吗？别急，气泡垫就能派上用场了。只要在菜板底下呢垫上一层气泡垫。问题就迎刃而解了。之所以容易滑动，是因为菜板是平的，而厨房的灶台呢又是光面的，它们之间没有任何的一个摩擦力，就会导致菜板出现滑动的一个情况。这样切菜的时候，我们的手呢就很容易受伤。那放上一个切泡垫，我们在切菜的时候，菜板就不至于乱滑动了。气泡垫的材质呢能增加摩擦力，让菜板。稳稳的固定在台面上，再也不用担心切菜时菜板乱跑的问题了。妙用二：鞋带穿久后就容易发黑发黄，特别是穿孔处的黑渍，并不是轻易能洗干净的。而且鞋带细细的一根，特别不方便搓洗，这是心有余而力不足呀。曾经尝试用洗衣粉用力搓洗黑渍的，结果没有洗干净。鞋带的边边反而被搓起毛了。遇到这种难题，我们借助气泡垫就能解决。把鞋带放在气泡垫上边，然后呢，往上边放入少许的洗衣粉，用清水浸湿过后，我们借助气泡垫来揉搓鞋带，这样呢就能很轻松的清洗干净了。原因很简单，因为气泡垫的材质呢，加上它里面的凸起，凹凸不平的增加了许多的摩擦力。而且用气泡垫揉搓，泡沫十分丰富，增加了清洁力度。这样搓洗鞋带，又干净又省力，几下就洗白了。妙用三，美观又实用的入户玄关，会给人一个很好的印象。去过很多亲戚朋友家，发现呢，他们会在门口呢放一个地垫，这样呢可以防止进门时将鞋带的灰尘、泥沙带入室内或其他地方。但是，可是，这也增加了一个安全隐患。发现没有，这种地垫呢，非常的滑，它与地板呢没有粘贴能力。特别是家里有老人、小孩的，要特别注意，不然摔倒呢就麻烦了。如果您正在烦恼这个问题，那么不妨用气泡垫垫在底部试试，这样呢会增大摩擦力，使地垫呢不再容易跑偏。因为塑料和地面瓷砖呢是拥有摩擦力度的。再把地垫放上来，这样呢，它就不容易滑跑啦。妙用四，气泡垫呢，本来的用处就是减压防震，所以在家里您可以继续发扬这个用处。我们一日三餐呢，都离不开饭碗，它是我们平时盛饭的工具，或者出游，又或者是搬家，都需要移动这些碗盘。可是它又容易被磕碰到。容易出现缺口，遇到这种难题，小小气泡垫帮您解决。我们只需要一个碗，一个气泡垫相互叠加，这样您就放再多的碗盘，都不用担心它会碰出缺口了。家里在储存易碎的东西的时候，也可以用它来包裹起来，比如杯子、陶瓷装饰品等等。用它包裹呢，就可以减少因挤压等原因造成的破裂了。妙用五，各式各样的杯子，每个家庭都会有。然而让人苦恼的是，喝完杯子或者是长时间没用的杯子，底部呢都会有一层难以启齿的脏，并且很难清洁。时间久了，更是形成了顽固污渍。尤其是茶杯，看起来就很脏，自己都喝不下去，更别说招待客人了。如果你没有办法将其全部清洁干净，不妨用气泡垫试试，用它打湿后来擦拭杯子，就可以轻松的去除杯子上的污渍。同时呢，也可以用来刷碗、清洁台面，或者用于清洁洗手池等等。
比用麻布、百洁布、钢丝球擦拭还要干净，效果好的不得了。妙用六，在使用马桶的过程当中，经常会出现马桶堵塞的问题，不管是轻微现象还是严重堵塞，如果请专业师傅过来，每一个几十上百块钱根本解决不了问题。其实马桶堵塞并没有那么难，如果问题不是很严重，也可以自己动手进行解决。首先呢，就需要准备一张完整的起泡垫，然后呢，将其剪成比马桶稍微大一点的形状，将气泡垫平铺在马桶上面，接着使用透明胶带将气泡垫紧密的密封在马桶上，确保没有空气进入。中间边上呢都要粘上几条，使其更加牢固，确保不能有空气流通。完成后，这时我们按下冲水按键。两个一起按压，冲水力度呢会更大。一般冲马桶，空气和水呢会被向外挤压，但这时我们贴了气泡垫，这股气流呢就会迅速回流到马桶当中，形成强大的压力，就能轻松冲开堵塞物了，达到非常好的疏通效果。我们可以多按压两次，多冲几次，这样排出效果更好。在排水的同时，我们可以用手按压在马桶上方的气泡垫，施加压力，这样呢可以增加压力强，从而更加轻松的疏通马桶。妙用七，多数人布置家具的时候，都会习惯性的在门口摆上棉质的地垫。不得不说，这种地垫呢存在一定的优势的，不仅能够起到装饰的作用，还能够返回层积水进入到室内，踩上去都会觉得特别的舒适。可地垫呢，没几天就脏了，问题是还不好清扫。若选择水洗，不仅费时费力，而且晾干呢也是个问题。本来买来呢是为了更干净、更美观，结果一点都不方便。如果你也正困扰，不妨用气泡垫来扫干净它，很容易就清扫干净了。不管是灰尘还是其他的垃圾，用它打扫，很容易就把脏东西扫出来了，简直不要太轻松哦。妙用八，居家必备的一些小工具，比如剪刀，随便放在家里容易生锈也不安全，容易被小孩子拿来当做玩具。那么，我们可以准备一张气泡垫，再把工具放在上边，然后在工具的两边呢都贴上双面胶，中间也粘上几条双面胶，再把胶条撕下来。把工具先拿开，然后呢，把气泡垫对折一次。这里呢，稍微一边长一点，一边短一点，这样一个防潮的工具包就完成了。中间是一个一个的小格子，把小工具都收纳到里面。不用的时候这样一卷就行了，放起来不仅安全防碰。又可以防潮防生锈，要用的时候方便的展开，要用哪个都很方便，简直比外面卖的工具包还要好用。看到这里，是不是觉得气泡垫真的太神奇了？只要我们掌握了正确的使用方法，那么它就会在我们生活中呢发挥出非常重要的作用，甚至可以帮助我们省下一大笔的钱。好了，今天的视频内容到这里就结束了。如果你那里有更好的建议，欢迎评论区留言，随心进行分享。同时，也希望大家能够多多点赞、转发，使更多的人能够关注到这些事实动态。语言方便，语气方便，期待和您再度相逢，一同探寻更多的社会真相。我是尔雅，那么我们下期再见。